Χαίρετε. Είμαι ο Δημήτρη και παρακολουθώ στο κανάλι μου Easy Do. Αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με αυτό το υπέροχο μυρωδικό που δεν λείπει από καμιά κουζίνα, τη ρίγανη. Θα σα δείξω πώ τη μαζεύουμε, πότε τη μαζεύουμε, πώ τη μαζεύουμε, την αποξηραίνουμε, την τρίβουμε και την κάνουμε έτοιμη για, για χρήση. Επίση θα σα δείξω και ένα φοβερό κόλπο, ένα μυστικό που πολύ λίγοι το ξέρουν πώ μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον κορμό της ρίγανης. Απίστευτο! Ξεκινάμε τώρα! Όπως βλέπετε, η ρίγανη είναι ήδη σε πλήρη ανάπτυξη. Έχει αφήσει. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη να πέσουν τα άθη της. Βλέπετε πόσο είναι. Λίγο ακόμα και μετά θα σας δείξω τη δικασία πώς τη μαζεύουμε και πώς την κόβουμε. Να ξέρετε ότι η ρίγανη είναι πολύ εύκολο να φυτευτεί. Ή διαλέγετε ένα μέρο και ρίχνετε απλώ του σπόρου, θα φυτρώσουν, ή κόβετε ένα κομμάτι με τη ριζούλα του και το φυτεύετε. Κάθε χρόνο θα βγαίνει όλο και πιο πολύ. Θα γεμίσει το μέρο, θα μα χωμυρίζει. Να γνωρίζετε όμω το μέρο που θα διαλέξετε να το χτυπάει ήλιο τουλάχιστον 8 ώρε την ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στο δικό μου δεν είναι και το καλύτερο μέρο γιατί κάνει σκιά. Εσεί διαλέξετε την αρχή το πιο φωτεινό που έχετε. Ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, όταν η ρίγανή μας βρίσκεται σε αυτό το στάδιο, ξεκινάει η προετοιμασία. Και ποια είναι αυτή. Θα πιάσουμε ένα-ένα εδώ τους βλαστούς της και θα τα δέσουμε. Κοιτάξτε. Λοιπόν, βλέπετε. Έτσι γίνεται, δεμάτι, δεμάτι, θα τυλίγουμε σε διάφορα σημεία. Έτσι κατα... επιτυχάνουμε η ρίγανή μας να μένει όρθιοι, να μην πέφτουν τα φύλλα κάτω, να μένουν πιο καθαρά. Στο τέλος, όταν θα έρθει η ώρα να τα κόψουμε, πιάνουμε το δεμάτι και το κόβουμε πολύ εύκολα. Ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, πέρασαν μερικές μέρες και όπως βλέπετε τα άθη από τη ρίγανή μας έχουν σχεδόν μαραθεί. Τώρα είμαστε έτοιμοι για να την κόψουμε. Παίρνουμε φυσικά το κλαδευτήρι μας και αρχίζουμε και κόβουμε. Και έτσι όπως την έχουμε δεμένη ομάδες ομάδες θα το έλεγα δεματάκι δεματάκι κοιτάξτε έτσι είναι και έτοιμο να το κρεμάσουμε. Ορίστε. Θα τα κόψουμε όλα και πάμε για κρέμασμα. Η ρίγανη μαζεύτηκε. Την έκανα τρία ωραία δεμάτια. Ένα. Θα κουμπίσω εδώ. Δύο. Τρία. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να το πάρουμε και να το κρεμάσουμε ανάποδα. Σε ένα μέρος σκιερό. Να μην έχει σκόνες, να μην λερώνεται εύκολα. Και θα τα αφήσουμε μέχρι να ξεραθούν τα φύλλα της. Τότε υπάρχει μια άλλη διαδικασία που θα τη δούμε τώρα σε λίγο. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι απλώς να την κρεμάσουμε. Εδώ. Εδώ θα το δέσουμε. Όμορφα ωραία. Και είμαστε έτοιμοι. Απλώς τώρα αναμονή. Φτάσαμε και στο σημείο που η ρίγανη ξεράθηκε. Τώρα μπορούμε να την τρίψουμε και να έχουμε μοσχομυριστή ρίγανη στην κουζίνα μας. Χρησιμοποιείται σχεδόν παντού. Συνήθως για να ξεραθεί εντελώς χρειάζεται ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Πόση υγρασία έχει, πόσο στεγνό είναι γενικά η ατμόσφαιρα, όλα παίζουν ρόλο. Αν δείτε ότι κρατάει πολύ καιρό, καλό είναι να την τυλίξετε εγώ έβαλα παλιές κουρτίνες για να μην γεμίσει σκόνη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή εδώ το μικρό το δεματάκι άμα θα δείτε είναι από την κατασκευή που έκανα με τους σωλήνες. Αυτή είναι η παραγωγή. Είναι πάρα πολύ ωραία και μοσχοβολάει πάρα 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 πολύ. Και από εδώ είναι όλη αυτή η παραγωγή από τον Παξέ. 
που κάναμε και που σας έδειξα πρωτήτερα. Βγάζουμε την κουρτίνα από εδώ και θα δείτε πόσο απλά και εύκολα γίνεται. Τώρα να το λύσω και από εδώ. Ωραία! Τι έχουμε να κάνουμε. Είναι άρωμα, όχι αστεία. Τι έχουμε να κάνουμε. Κόβω σε πρώτη φάση εδώ τα κλαδιά, σε αυτό το ύψος, στη μέση περίπου, για να μπορούμε να τα διαχειριστούμε <coughs> καλύτερα. Τα βγάζω. Και απλώς τα τρίβουμε μέσα στη λεκάνη. Βλέπετε τι κάνω. Στο τέλος θα μείνει απλώς το κλαδάκι. Νάτο. Αυτό δεν χρειάζεται. Έτσι θα το κάνουμε όλο. Αυτό είναι πρώτα πρώτα τα χοντρά που λέμε εδώ πέρα. Και μετά θα έρθουμε και θα την τρίψουμε. Και θα γίνει ψιλοκομμένη ωραία ρίγανη. Θα συνεχίσω, θα συνεχίσω μέχρι να τα κάνω όλα και ας δούμε και τη συνέχεια. Έχουμε κάνει όλη τη ρίγανη, αλλά όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ χοντρό. Τώρα πρέπει να την περάσουμε μέσα από αυτή τη σίτα. Το βλέπετε, έχει αρκετά μεγάλες τρυπούλες. Ορίστε, βάζω και το χέρι για να δείτε το μέγεθος τους και με αυτό εδώ παίρνουμε τη ρίγανη, τη βάζουμε εδώ μέσα και αρχίζουμε έτσι με κυκλικές κινήσεις και τρίβουμε. Στο τέλος μένουν τα κλωναράκια τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε αυτά τόσο ψηλά. Στη συνέχεια, αυτό εδώ έχει και αυτό κάτι κλωναράκια. Περνάνε, γιατί ήταν λίγο μεγαλούτσικες οι τρυπούλες. Και είναι και αρκετά χοντρή η ρίγανη. Τώρα θα την περάσουμε από αυτήν εδώ τη σίτα. Η οποία, όπως θα δείτε, έχει πολύ πιο ψηλές τρυπούλες. Ελπίζω να το βλέπετε καλά. Αυτή τη ρίγανη θα την τρίψω εδώ μέσα στο πράσινο του τάπερ για να δείτε τώρα πόσο ψηλή θα βγει. Παίρνουμε από εδώ. Και πάλι με κυκλικές κινήσεις το τρίβουμε. Και κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε ρίγανη που βγάλαμε. Ψηλή. Ούτε κλωναράκια έχει μέσα, ούτε τίποτα. Το βλέπετε? Υπέροχο. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Από όλη αυτή τη διαδικασία που κάναμε έχουμε αυτόν εδώ το θησαυρό. Αυτή εδώ τη δικιά μας ρίγανη. Είναι ό,τι καλύτερο. Και τώρα δείτε ένα πολύ ωραίο, απλό, μυστικό το οποίο θα σας αρέσει. Τι θα κάνουμε. Αυτό είναι ένα, το τελευταίο το ματσάκι που έμεινε. Άφησα και λίγους σπόρους εδώ, θα τα τρίψω και αυτά. Απλώς ήθελα να σας το δείξω. Τι κάνω. Τα κόβω και αυτά φυσικά. Έτσι. Και θα κόψω και εδώ 
στην άκρη από εδώ που ξεκινάει η ρίζα στην ουσία θα το κόψω και από εδώ να είναι τα ίδια κομμένα και από εδώ και δεξιά και αριστερά Έτσι ακριβώς θα φερέσω το σπάγκο και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να διαλέξουμε τα πιο χοντρά κλωναράκια όπως είναι αυτό εδώ τώρα θα βρω και άλλα και αυτό εδώ είναι πολύ ωραίο και αυτό εδώ είναι πολύ ωραίο έχει πάρα πολλά τι θα τα κάνουμε αυτά και εδώ είναι το μυστικό αυτά εδώ τα κλωναράκια που βλέπετε θα τα κάνουμε ξυλάκια για σουβλάκια ξυλάκι για, να, για το τάσκε μπαπ έχει ένα φανταστικό άρωμα εννοείται η ρίγα το ξέρετε και έτσι όταν περνάμε το κρέας σε αυτό το ξυλάκι ή τον κιμά και το ψήνουμε το ξυλάκι αυτό βγάζει τα εθέρια έλαιά του και παίρνει και το κρέας άρωμα και από μέσα και γίνεται φανταστικό και επιπλέον επειδή έχει αυτό το λαδάκι που βγάζει στην ψηλή θερμοκρασία το κρέας βγαίνει πάρα μα πάρα πολύ εύκολα έτσι φλαπ γλιστράει είναι υπέροχο με την πρώτη ευκαιρία που θα βρείτε ρίγανη κρατήστε αυτά τα ξυλάκια θα με θυμηθείτε σας χαιρετώ καλά να είσαστε πάντα με υγεία και πάντα να κοιτάτε να περνάτε καλά Γεια σας Και μην ξεχνάτε Ότι πολύματα έχουν περισσέψει Εκεί στο τραπέζι και στα τάπερ Μαζέψτε τα και πετάξτε τα ακριβώς Εκεί που έχει φυτρώσει η ρίγανη Έτσι θα την κάνετε πιο πλούσια Την επόμενη χρονιά Γιατί σίγουρα μέσα περιέχει σπόρους Γεια σας